আসসালামু আলাইকুম আমি শাহিন আহমেদ আপনাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির তৃতীয় টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব কিভাবে বাইনারি যোগ করা হয় সো বাইনারি যোগ বিয়োগ আসলে খুবই সহজ একটা টপিক অনেকেই আমরা এটা পারি তারপরেও যেহেতু আমরা ধারাবাহিকভাবে টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করছি সবগুলো টপিকই সবার জন্যই আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো বানানো এই জন্য সবগুলো টপিকই আমাদের টিউটোরিয়ালে আনার চেষ্টা করছি বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে আমাদের এই সূত্রগুলো একটু মেনটেন করতে হবে যে যদি আমরা ওয়ান প্লাস জিরো যোগ করি তাহলে ওয়ান হবে জিরো প্লাস ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান যদি যোগ করি তাহলে জিরো হবে এবং হাতে এক থাকবে এবং যদি আমরা তিনটা ওয়ান যোগ করি তাহলে অ্যান্সার ওয়ান হবে এবং হাতে ওয়ান থাকবে এবং এটা এই যে হাতে যেটা থাকবে সেটা পরেরটার সাথে মানে সামনের নিচেরটার সাথে বা সামনের যে কোনো একটার সাথে যোগ হবে সো আমরা এখন দেখব কিভাবে এই যোগগুলো করা হয় আমি যোগগুলোকে খুব সহজ থেকে আস্তে আস্তে কঠিনের দিকে সাজিয়েছি যদি আপনারা এইভাবে যোগগুলো করেন তাহলে যোগ মনে রাখা আপনাদের জন্য খুবই সহজ হবে সো প্রথমে জিরো ওয়ান আমরা জানি যে ওয়ান জিরো যে কোনো কিছু যোগ করলে ওয়ান হয় তাহলে এখানে জিরো ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হবে আর এই ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে এটার অ্যান্সার পরের অঙ্কটাতে যদি যাই একই রকমভাবে জিরো ওয়ান যোগ করলে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান যদি তারপর রং কাটাতে যাই আমরা দেখব জিরো ওয়ান যোগ করলে ওয়ান 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 যোগ করলে আমরা জানি যে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে এখানে জিরো হয় জিরো এবং হাতে ওয়ান থাকবে হাতের ওয়ানটা পরের ওয়ানের সাথে যোগ হবে তাহলে এখানে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে হলো জিরো হাতে একটা ওয়ান আছে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে আবার জিরো এবং হাতে যে ওয়ানটা থাকবে সেই ওয়ানটা সামনে বসবে এই অ্যান্সারগুলো আপনারা চাইলে মিলিয়ে নিতে পারেন যেমন এটার মান হচ্ছে ছয় আর এটার মান হচ্ছে তিন দুইটা যোগ করলে নয় হয় আমরা জানি নয়ের বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই অঙ্কটাতে আসি এখানে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে হয় জিরো এই সূত্রটা অনুযায়ী হাতে ওয়ান থাকে হাতের ওয়ান যদি এখানে আনি এখানে যে দেখতেছি আমরা এখানে একটা জিরো আছে তার মানে এ ওয়ানের সাথে আবার ওয়ান যোগ হবে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে আবারও জিরো হাতে ওয়ান থাকে হাতের ওয়ান যদি আমরা এ ওয়ানের সাথে যোগ করি আবারও এটা জিরো হয় এবং হাতে আবারও ওয়ান থাকে এ ওয়ানটা আমরা সর্বভাবে বসে দেবো এটার ডেসিমেন্ট মান হচ্ছে ফাইভ এটার মান হচ্ছে থ্রি পাঁচ আর তিন যোগ করলে আমরা জানি যে এখানে আট হয় তো নিয়ম কোটাতে একই রকমভাবে জিরো ওয়ান যোগ করলে ওয়ান 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 যোগ করলে জিরো হাতে ওয়ান থাকে হাতের ওয়ান এখানে যোগ করার আর কোনো কোনো সংখ্যা নেই শুধু জিরো আছে জন্য ওয়ানটাই বসে যাবে অনেকটা ডিসিমেলের মতোই আর এইখানে ওয়ান অনুযায়ী ওয়ান বসে যাবে এই অঙ্কটাতে যদি আমরা যাই ওয়ান ওয়ান যোগ করলে জিরো হাতে ওয়ান আছে এই ওয়ানকে যদি ওয়ানের সাথে যোগ করি ওয়ান ওয়ান যোগ করলে আবারও জিরো আবার হাতে ওয়ান থাকে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে আবারও জিরো আবার হাতে ওয়ান থাকে ওয়ান সো এইগুলো হচ্ছে সহজ যে অঙ্কগুলো যদি আমরা একটু কঠিনের দিকে যাই তাহলে দেখা যাক যে একটু কঠিন অঙ্কগুলো কেমনভাবে হয় যদি আমরা আরেকটু কঠিনের দিকে যাই তাহলে দেখতে হবে এই অঙ্কগুলো আমরা অঙ্কগুলো করা শুরু করি ওয়ান ওয়ান যোগ করলে আমরা জানি এটা জিরো হয় একটা কথা বলে দেই যদি আপনাদের মনে হয় যে আপনার অঙ্কগুলো পারেন তাহলে ভিডিওটি পাস করে আপনার অঙ্কগুলো করে পরবর্তী ভিডিও অংশে অঙ্কের সাথে মিলিয়ে দিই ওয়ান ওয়ান জিরো হাতে ওয়ান থাকে হাতের ওয়ান যদি এখানে ধরি তাহলে ওয়ান ওয়ান আবারও জিরো আবারও হাতে ওয়ান থাকে ওয়ান ওয়ান আবারও জিরো হাতে ওয়ান থাকে তিনটা ওয়ান আমরা জানি তিনটা ওয়ান হলে অ্যান্সারও ওয়ান হয় এবং হাতেও একটা ওয়ান থাকে এখানে তো ওয়ানটা বসে তাহলে এখানেও তিনটা ওয়ান হয় এখানে অ্যান্সার ওয়ান এবং হাতে ওয়ান থাকে ওয়ান ওয়ান জিরো এবং সামনে হাতে যে ওয়ানটা থাকে সেটা সামনে বসালো সব পরে অঙ্কটাতে যাই একই রকমভাবে এখানে ওয়ান ওয়ান জিরো হাতে ওয়ান থাকবে ওয়ান ওয়ান জিরো হাতে ওয়ান থাকবে তিনটা ওয়ান তিনটা ওয়ান যোগ করলে ট্রিপল ওয়ানে ওয়ান হাতে ওয়ান থাকবে ওয়ান ওয়ান জিরো আবার হাতে একটা ওয়ান থাকবে ট্রিপল ওয়ানে ওয়ান আবার ওয়ান ওয়ানে জিরো হাতে একটা ওয়ান থাকবে এই ওয়ানটা এখানে বসে যাবে যেহেতু আমাদের এখানে দুইটাই শূন্য আবার এখানে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপরের অঙ্কটা আমরা করে ফেলবো ওয়ান ওয়ান জিরো হাতে একটা ওয়ান থাকে ওয়ান ওয়ান জিরো এবং এখানে কিছুই থাকে না ওয়ান আবার এখানে ওয়ান 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 জিরো ডাবল ওয়ানে জিরো হাতে এক থাকে আবার ওয়ান ওয়ানে জিরো হাতে ওয়ান থাকে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান সো বাইনারি যোগ আসলে খুবই সহজ আপনারা চাইলে বইয়ের মধ্যে যে যোগগুলো দেওয়া আছে ওই যোগগুলো আপনারা করে ফেলতে পারেন বা টেস্ট পেপার থেকে আপনারা আরও কিছু প্র্যাকটিস করতে পারেন এছাড়া আপনারা চাইলে আপনার নিজেরা বানিয়ে অঙ্কগুলো করতে পারেন তো ভিডিওর শেষে আপনাদের কুইজ দেওয়া হবে 
এরপরে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে বাইনারি সাবট্রাকশন বা বাইনারি বিয়োগ আচ্ছা এখন আমরা দেখব হচ্ছে বাইনারি বিয়োগ বা বাইনারি সাবট্রাকশন তো বিয়োগের মধ্যে আমাদের যে সূত্রগুলো আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান থেকে যদি জিরো যায় তাহলে ওয়ান হবে ওয়ান থেকে ওয়ান গেলে জিরো হবে বাট যদি ওপরটা জিরো হয় তাহলে জিরো থেকে ওয়ান গেলে ওয়ান হবে এবং একটা ওয়ান ক্যারি থাকবে এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা বিয়োগের মধ্যে এই নিয়মটা যদি আমরা এখানে সূত্রের মধ্যে যেভাবে দেওয়া আছে এইভাবে যদি আমরা করতে যাই তাহলে ব্যাপারটা আমাদের জন্য খুবই দুর্বোধ্য হয়ে যায় আমি দেখেছি অনেক স্টুডেন্টরাই এই জিনিসটা আসলে বুঝতে পারে না বা বুঝে মাথায় রাখতে পারে না তো আমি এখানে ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে করি সাধারণত ডেসিমেলের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে বিয়োগ করি এখানে ব্যাপারটা অনেকটা ওই রকমই ডেসিমেলের বিয়োগটা যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে বাইনারির বিয়োগটা আমরা পারবো আপনারা হয়তো ভাবতেছেন যে ডেসিমেলের বিয়োগ কি আপনারা পারেন না অবশ্যই আপনারা পারেন কিন্তু এখন আপনারা একটু ভিন্নভাবে ব্যাপারটা চিন্তা করবেন দেখুন ডেসিমেলে যদি আমরা সাপোজ পঁচিশ থেকে ছয় বিয়োগ করি তাহলে আমরা ওপরটা ছোট হওয়ার কারণে কিন্তু ওপরটাকে আমরা পনেরো ধরি আমরা সাধারণত এইভাবেই চিন্তা করি কিন্তু আসলে এই পনেরো ধরার মানে কি এটার সাথে কিন্তু দশ যোগ হয়েছে যেহেতু এটা ডেসিমেলের যোগ তার মানে ডেসিমেলের বেজ হচ্ছে দশ তাই আমরা বেজটাকে ওপরটা ছোট বিধায় তার সাথে যোগ করে নিই তো এখানে যদি আমরা পনেরো ধরি পনেরো থেকে গেলে নয় এবং হাতে যে এক থাকে সেই একটাকে আমরা নিচেটার সাথে যোগ করি তার মানে দুই থেকে এক গেলে দুই থেকে এক গেলে এখানে এক থাকে ব্যাপারটা এরকম তাহলে এখানে কি কি হইলো একটা হচ্ছে ওপরটা ছোট হইলে ওপরের সাথে বেসটাকে যোগ করতে হয় এবং হাতে একটা এক ধরা হয় সেটাকে সামনের নিচেটার সাথে যোগ করা হয় এটা হচ্ছে আমাদের ডেসিমেলের নিয়ম সেম ব্যাপারটাই আমরা বাইনারিতেও দেখবো যে কিভাবে হয় তার আগে আমরা ছোট কিছু অঙ্ক করে নিই যেমন এখানে ওয়ান থেকে ওয়ান যদি বাদ দিই তাহলে শূন্য আর এখানে ওয়ানের ওয়ানই হবে এখানে ওয়ান থেকে জিরো বাদ দিলে ওয়ান ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ দিলে জিরো এইখানে হচ্ছে আমাদের এই সূত্রটা কাজ করবে এই অঙ্কটাতে আমরা দেখবো এই পরের অঙ্কটাতে ওয়ান ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান বিয়োগ তার মানে ওপরটা হচ্ছে এখানে জিরো মানে ওপরটা ছোট ছোটটা থেকে আমাদের বড়টা বিয়োগ করতে হবে তো এখানে এই উদাহরণে আমরা যেমন দেখেছিলাম ছোটটা ছোট হলে এটার সাথে বেস যোগ করতে হয় এখন আমাদের বেস যোগ করতে হবে এটার বেস হচ্ছে দুই তো দুই যোগ করি দুই থেকে এক গেলে থাকে হচ্ছে এক হাতে একটা এক থাকবে হাতে এক এখান থেকে এক থেকে এক গেলে থাকবে হচ্ছে শূন্য এবং এই এক সরাসরি বসবে তার মানে ছয় থেকে এক গেলে আমাদের এখানে থাকলো পাঁচ তারপরের অঙ্কটাতে চলে যাই এখানেও একই রকমভাবে জিরো থেকে ওয়ান গেলে এখানে থাকবে হচ্ছে এটাকে আমরা দুই ধরবো দুই থেকে এক গেলে এক হাতে একটা এক থাকবে হাতে এক যদি এখানে যোগ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে দুই তাহলে এইটা আবার ছোট হয়ে যাবে ওপরটা আবার ছোট হয়ে যাবে তাহলে ওপরটার সাথে আবারও দুই যোগ করতে হবে তাহলে ওপরটা এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে এটা তিন তিন থেকে দুই গেলে এক থাকবে হাতে একটা এক আছে এক আবার আমরা এখানে বসাবো এক থেকে এক গেলে শূন্য থাকবে যদি আমরা এবার এগুলোকে মুছে দেই তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে গেল তার মানে ছয় থেকে যদি তিন যায় তাহলে আমাদের কাছে তিন থাকলো যদি আপনারা এই ব্যাপারটা না বুঝেন তাহলে এই এতটুকু জায়গা আবার আপনারা রিপ্লাই করে দেখতে পারেন আমরা পরের অঙ্কটা দেখছি পরের অঙ্কটিতেও একই রকমভাবে ওপরের চার সাথে আমরা দুই যোগ করব দুই থেকে এক গেলে এক থাকবে হাতে এক আছে হাতের এক যদি এখানে যোগ করি এর হচ্ছে দুই তাহলে এখানে শূন্য আছে তার মানে শূন্যের সাথে আবার দুই যোগ করতে হবে দুই থেকে দুই গেলে থাকবে হচ্ছে শূন্য যেহেতু এখানে আমরা দুই যোগ করেছি তার মানে এখানে আমাদের আবার হাতে এক থাকবে আমরা এখানে দুই লিখে দিই সুবিধা হবে হাতে এক থাকবে হাতের এক যদি আমরা এখানে যোগ করি তাহলে এক থেকে এক গেলে থাকবে হচ্ছে শূন্য এবং হাতের এক এ এক সরাসরি বসবে তাহলে আমাদের হচ্ছে বারো বারো থেকে তিন গেলে থাকে হচ্ছে আমাদের নয় পরেরটাতে যাই পরেরটাতেও আমরা একই রকমভাবে দুই দুই থেকে এক গেলে থাকবে এক হাতে এক থাকবে হাতের এক এখানে দুই হয় দুই থেকে দুই গেলে থাকবে হচ্ছে শূন্য আবার হাতে এক থাকে এখানে হাতের এক যদি এখানে হয় তো এখানে আবার আমরা দুই যোগ করতে হবে দুই থেকে এক গেলে থাকবে এক হাতের এক থাকে এক থেকে এক গেলে শূন্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরের রং কাটাতে যাই এখানে আমাদের দুই হবে দুই থেকে এক গেলে থাকবে হচ্ছে এক হাতে একটা এক থাকবে হাতের এক যদি এখানে যোগ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে দুই এবং যেহেতু এটা দুই তার মানে ওপরটার সাথে আমাদের আবার দুই যোগ করতে হবে তিন হবে তিন থেকে দুই গেলে থাকবে হচ্ছে এক আবার হাতে এক থাকবে আবার এটা ছোট হয়ে যায় এটার মধ্যে আবার আমাদের দুই যোগ করতে হবে দুই থেকে এক গেলে থাকবে হচ্ছে এক আবারও হাতে এক থাকবে এক থেকে এক গেলে হবে শূন্য তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সহজ যে অঙ্কগুলো সেগুলো এরপর আমরা দেখবো দশমিক দিয়ে আর একটু কঠিনভাবে অঙ্কগুলো যদি আসে তাহলে কিভাবে করতে হয় এই
দুই থেকে এক গেলে এক থাকে হাতে এক আছে হাতের এক যদি আমরা এখানে যোগ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে দুই তো এটা যদি দুই হয়ে যায় তাহলে ওপরটা আবার ছোট হয়ে গেছে ওপরের সাথে আবার আমাদের দুই যোগ করতে হবে তাহলে এটা হয়ে যাবে তিন এখানে এক আছে যদি এটার সাথে আমি আবার দুই যোগ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে তিন আর যেহেতু এটা দুই হয়েছিল আমরা এখানে লিখে রাখি এটা দুই হয়েছিল আর এটা যোগ করার পর এটা হয়ে গেছে তিন তিন সো তিন থেকে যদি দুই যায় তাহলে এক থাকবে হাতে এক থাকে হাতের এক আবার এখানে যোগ হবে যোগ হলে এটাও হয়ে যাবে দুই এবং উপরটা আবারও ছোট হয়ে গেছে উপরটার সাথে আবারও দুই যোগ করতে হবে তাহলে এটা হয়ে যাবে তিন তিন থেকে দুই গেলে আবারও এক দশমিকের জায়গায় দশমিক বসবে এখানে আবার হাতে এক থাকে হাতের এক আবার এখানে যোগ করলে এটা হয়ে যাবে দুই উপরটার সাথে আবারও দুই যোগ করতে হবে তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে দুই থাকে দুই থেকে দুই গেলে শূন্য আবার হাতে এক থাকে হাতে যদি এখানে যোগ করি তাহলে এটা হবে হয়ে যাবে দুই এবং একই রকমভাবে ওপরটার সাথে আবার যদি আমরা দুই যোগ করি তাহলে এটা হবে তিন তাহলে তিন থেকে দুই গেলে এক হাতে এক থাকে হাতের যদি আমরা এখানে বসাই এখানে যদি আমরা হাতের এক বসাই তাহলে এখানে আবার আমাদের এটা ছোট হয়ে গেছে তার মানে সাথে আবার আমাদের দুই যোগ করতে হবে দুই থেকে এক গেলে এক হাতে এক থাকে যদি এক বসে এক থেকে এক গেলে শূন্য এই অঙ্কটা একটু কঠিন আপনাদের যদি একবারে বুঝতে সমস্যা হয় আপনারা বারে বারে ভিডিওটা দেখতে পারেন দেখে এটা বুঝতে পারেন আর আপনাদের যদি প্রথম প্রথম যখন আপনারা অনুশীলন করবেন তখন আপনারা আপনারা হাতে একটা পেন্সিল রাখবেন এবং পেন্সিল দিয়ে আপনার এই মানগুলোকে লিখে লিখে করবেন প্রথম কয়েকটা অঙ্ক এরকম লিখে লিখে করলে পরবর্তী অঙ্কগুলো আপনারা মনে মনে ধরে ধরেই করতে পারবেন এখন আমরা এই অঙ্কটি দেখব মোটামুটি অঙ্কটি অনেক কঠিন সো আপনারা মাথা ঠান্ডা করে অঙ্কটি দেখবেন কিভাবে করতে হয় তো প্রথমে যেহেতু ওপরে ছোট তার মানে ওপরে আমরা দুই যোগ করলাম দুই থেকে এক গেলে এক হাতে একটা এক থাকবে হাতের এক যদি এক সাথে যোগ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে দুই এবং এটার সাথে আমাদের আবার দুই যোগ করতে হবে এটা হয়ে যাবে তিন তিন থেকে দুই গেলে এক হাতে এক থাকবে হাতের এক যদি আমরা এক সাথে যোগ করি তাহলে এটা হবে দুই ওপরের সাথে যদি আমরা আবার দুই যোগ করি তাহলে এখানে দুই হবে দুই থেকে দুই গেলে শূন্য যেহেতু এখানে বেশ যোগ করেছি তার মানে আবার আমাদের হাতে এক থাকে হাতের এক এখানে যোগ করলে এটা হয়ে যাবে দুই এবং এখানে আমাদের আবার দুই যোগ করলে এটা হবে তিন তিন থেকে দুই গেলে এক দশমিকের জায়গায় দশমিক বসবে এখানে হাতে এক থাকে হাতে এক যদি আমরা এখানে যোগ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে দুই একই রকমভাবে এখানে আমরা আবার যদি প্লাস দুই করি এখানে তিন হবে তিন থেকে দুই গেলে এক আবার হাতে এক থাকে একই রকমভাবে এখানে প্লাস দুই হবে তিন থেকে দুই গেলে এক আবারও হাতে এক থাকে হাতে এক যদি এখানে যোগ করি এটা হয়ে যাবে ওয়ান বা এক হবে আর এখানে আমার যেহেতু আবার ছোট হয়ে গেছে আমরা এখানে আবার আমরা দুই যোগ করব তাহলে এখানে দুই দুই থেকে এক গেলে এক হাতে এক থাকে আবার এখানে এক আবার এখানে আমরা দুই যোগ করব তাহলে এখানে দুই হয় দুই থেকে এক গেলে এক হাতে এক থাকে আবার এখানে এক যোগ করলে দুই হবে এটার সাথে আমরা যদি আবার দুই যোগ করি দুই থেকে দুই গেলে শূন্য হাতে এক থাকবে এক থেকে এক গেলে শূন্য এখানে এক এ হচ্ছে আমাদের অঙ্কটি সো যেইখানে ভুলগুলো হয় কোন জায়গাগুলোতে ভুল হয় আমি আপনাদেরকে ধরে দিচ্ছি আপনাদের এইখানটাতে ভুল হবে যখন এক একা করতে যাবেন তখন অঙ্কটার এইখানটাতে আপনাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি সো সবসময় এই জিনিসগুলো মনে রাখবেন তেমনিভাবে এইখানটাতে আপনাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি অঙ্কটি খাতে তুলবেন এবং অঙ্কটি বারে বারে করবেন তো এই অঙ্কগুলো আপনারা চাইলে নোট করে রাখতে পারেন যখন আপনারা পরীক্ষা হলে যাবেন বা মেন পরীক্ষার জন্য যখন কোনো পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নেবেন তখন এখানে আমি যে কটা অঙ্ক দেখিয়েছি এই অঙ্কগুলো আপনার করে গেলেই হবে আপনাদের এক্সট্রা আর কোনো অঙ্ক করার দরকার হবে না আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন এই গেল হচ্ছে আমাদের বাইনারি বিয়োগ বাইনারি যোগ এবং বাইনারি বিয়োগ নেক্সট ক্লাসে আমরা চেষ্টা করব এর পরবর্তী অংশটা শুরু করতে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আজকে এ পর্যন্তই নেক্সট ভিডিও আসার এক পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ